，因为咱们普通老百姓家的孩子试错成本太高了，孩子好不容易考这么一个分儿，你到最后你选的那条路，他其实根本就走不通。你不要问为什么，他有的时候他选这条路他走不通的。就是我们孩子呢，是咱河北考生，他是今年高三，就他现在模拟是五百七八。嗯，您看是像这个男孩是报这个军警院校好，还是学法学好？他对法学也感兴趣。嗯、家长，你这个问题能换一个问法吗？嗯，因为我们现在正就是说正在考虑多的可能就是报专业，就是这个军警院校。你问第一个问题，我这个问题我没法回答你。我说了，我在我直播间，我在我直播间我是不会回答这种问题的。哦。就说现在这个军警院校对于男孩来报的话，嗯，他我我都跟你说了，我不回答军警院校的问题，你不要问了，好吗？哦哦，我没法回答家长，我我没法说，我我我没法说，嗯、懂吗？我明白了。那那张老师，说我胆小你说、啊，行了，好了，那个张老师我知道了。那就说，那我换一个问法，就说如果是说学法学的话，呃，如果比如说五院四系这个分如果达不到的话，报一般本科的，就是说法学，那这样的就业，呃，他以本地地头蛇没问题。哦，就是说我们在河北，可能河北大学法学也更好一些，是吧？对，哦，河北大学、河北经贸。换句话说，家长，你看一下你们哪河北地区哪些学校在两千年之前有法学？哦、就是我要是你的话，我可能会如果报法学报我本地的话，我就在本地的院校当中找哪些学校是两千年之前就已经开法学了，那我就会报。哦、如果说这个学校两千年以后才开的，甚至是二零一零年以后，甚至是二零二零年以后才开的，我可能就不报。嗯，它没什么效用。哦，我、哦、明白了。那你说，像如果这个分儿的话，上不了五院四系，到南方的一些院校，还是家长地头蛇？法学这种专业就业地域性很强，你能不能上到地头蛇级别院校？哦，明白。行了，我我那我就知道这个意思了、嗯。好吧。也就是说，嗯，也就是说，在本本省可能更好一些，是吧？对，家长，我跟你们说，法学这种专业，尤其是你还不是那种特全国知名的名校，你报一个院校跟你的就业地域不一样，嗯、这几乎就是最死路一条的选择。嗯嗯。好吧，嗯嗯嗯，你你刚才说什么？你你多少分来着？嗯、呃，他应该现在在模拟，呃，就是说是五百七八。河北本省的是吧？呃，对，河北本省，呃、他是五百七八，是在他们、呃、男生是吗？男生，男孩，对。报警校去吧。哦，<笑>行，嗯，好吧。我、哦、明白那意思了。好，啊、嗯，好好，谢谢啊，张老师。嗯法学这种专业，来我们直播间干法律的，可以告诉我们直播间的小伙伴，老张跟他说的对不对？你本身如果不是特别有名的学校，你还上学的地方和你就业的地方不一样，这几乎就是死路一条的选择。你不是全国知名院校，学校一般般，然后你上学的地方和你就业的地方还不一致，完蛋。我说的，我个人觉得没有那么绝对啊！你要非得给我讲个案，你非得杠，那你赢了；你非得跟我讲个案，那非得杠，那你赢了。但是讲大多数，这是大多数啊，那确实是大多数啊。你要非得杠，那我没办法；你非得杠，那我没办法。而且的话，大家一定要知道，有的时候你看到的东西不一定你看到的是全面的啊，你看到的东西不一定看到的是全面的。我在。年前，有一个很好的朋友，律师圈律师圈子的，呃，我就不说是哪个苏州哪个所的了，我就不说是苏州哪个所的了。然后的话，苏州的一个大所，然后的话，合伙人，他女儿考多少分？考也就五百分左右，就考五百分左右，选的还是物化，最后要最后选专业，最后选什么？选法学。他爸就说了一句话，因为他们家他爸爸就是。苏州一个很大的所的合伙人，他爸就说了一句话：“只要孩子学了法律，他跟着我干，他是什么学校毕业的不重要，在法律圈子干的。”他爸说的有问题吗？我可以告诉你，据我了解，一点毛病没有。他是在苏州这样的城市很大所的合伙人，他的女儿只要是学法学的，跟着他干，他女儿是哪个学校毕业的不重要。没毛病，不重要。最后我说你老老实实去学法律吧。我说你爸照着你就完了嘛，对吧？你所以说大家你一定要知道，就是有的时候我在给你讲这种东西的时候，真的，我直播间懂行的都朋友都知道，我真的我在直播间给你讲这些东西，我是为了救我们普通家庭的孩子，你们能理解吗？
，我怕很多家长你们以为是那个样子，但其实不是那个样子的。因为咱们普通老百姓家的孩子试错成本太高了，孩子好不容易考这么一个分儿。你到最后，你选的那条路，他其实根本就走不通。你不要问为什么，他有的时候他选这条路他走不通的。我看有的时候你们就是以为，或者说你们看到的那个点，他看的其实是不全面的，因为你都不知道人背后人谁谁谁是谁。有很多东西我没有办法在直播间跟你讲，因为有的时候吃饭的时候一问，这个人啊怎么怎么怎么回事，那个人怎么怎么怎么回事，哎呀。地位，第一个地位叫做金钱地位。什么叫金钱地位？我爸住单人病房，一天多六百，我花得起，一个月一万八，我花得起，这叫金钱地位。我爸做手术，他最后做手术其实根本就救不了他的命，但是怎么样，他能不疼？他们没有那么疼，十二万，最后我爸没有那么疼，我值，我愿意花这十二万。这是你有钱你说这话，你没钱怎么办？我说同学，这叫金钱地位，还有一种地位叫什么地位？叫社会地位。为什么？单人病房为什么你那么多人做完这个？江苏、广东经济都不差，对吗？花钱都不成问题。但凭什么你离不？各位家长，我们身边见过太多这样的例子了吧？你别说单人病房了，你考医院好科室，一张床位，你都得找。N 多年前，我们经历过什么？我们自己心里面点数吗？对吧？哎呀，稳定，稳定吗？二三十年前，忘了吗？我家是黑龙江的，孩子生花生，他的成绩一般是能在，嗯、呃，五百八到六百吧。要是题难一点的话，可能就是没有那么高。然后，嗯，他的物理吧，能在七十五到八十分这样。数学前一段时间九省联考，他估能在一百一十五到一百二。然后期末的时候题不太难，他就能打到一百三十五到一百四。总分考多少？孩子比较小，总分他这次期末考试总分在六百一十五。你付完分是吧？没付，他没付，但是他那个就是生物和那个，呃，化学不是特别好，都打七十多分我觉得他付完分应该能再高一点嗯，好，裸分六百一十五分，大概上九八五肯定没问题、啊。对他想学工科，所以就是孩子的想法是说，呃，以后毕业想去呃外省，不想在东北。然后你这个分儿肯定能上，不是你这个分儿那个什么成电肯定能上。啊、呃，成都电子科技是吗？对，按照往年你裸分六百一十五的成绩的话，成电应该是能上的。哦，那应该选一个什么样的专业呢？就是你这个分儿基本上在成天可以挑专业的。哦哦哦，那个就是，嗯，然后家里就是作为家长，可能想让他就是进央国企，成就是刚才您推荐这个学校也可以。嗯、可以，就是你要进央国企的话，哦就是、如果你再涨涨分，你可以看一下哈工大。哈工大好，对我一直比较关注哈工大，然后哈工大、西工大这,这两个都是央国企的大户。哦，哈工大、西工大。啊、嗯哦、好，但是家长、嗯、这个事儿，我建议你跟孩子商量好。孩子吧，他想法吧不太确定。原来是说上学的时候就想那个去一个自己喜欢的城市，<咳>后来成绩不是特别的时候，不太那个特别的突出的时候，他就觉得有时候听课也说这个工科可以自己啊、呃，学校可以和那个就业地不在一个地方，他就是对这个就有改。反正哈工大、西工大，这都是央国企的大户，绝对是央国企的大户。嗯嗯嗯，行，那谢谢你，就是。比如说像您后说的这两个学校，哈工大和西工大，就是他进去之后专业的话，有没有什么？这个你就得就是，因为哈工大、西工大，你找你找别学土木就行，其他的都还可以。哦，就都可以进央国企都可以。对，不要学土木，不要学建筑，其他都可以。哦，但是孩子自己想学计算机，是不是计算机的话就是分高？嗯，可以，分高就这哦，就是您第一个说的那个成都电子科技，进那个里头可能计算机它比较对有把握。那个后来您说的这两个学校，我说的是六百一十五裸分，按照大概前年的分数线说的啊。哦哦哦哦，前年我得先说明白，二二年的六百一十五分，你上个你上个城电绝对没问题，而且挑专业。有二二年是分比较高的一年是吧？低，分低吗？啊、哦，分低啊，分低。啊啊啊，分低位次高。对，所以说你光说分不说位次，这个东西得看具体比对你到时候出来成绩以后的位次。啊，我可能在一千，他可能得在一千到一千五之间的位次，我自己应该够了，够了。
哦哦哦哦，这三个学校都可以考虑是吗？你一千的话在，在在航空大厦不一定能调得到专业。哦哦哦。行，那就看就是呃，计算机哦，对，刚才问过你了，计算机或者电子信息都可以。如果是呃，不是家长，我央国企的话，反正对都都可以。你这三个都是都都可以，就是你只要上的是哈工大、西工大，你学什么专业进央国企的比例都很大。哦哦哦，如果要是去大厂的话，就是还得可能自己想去大厂的话，这两个也都可以，也都可以，也都有机会。啊，是比例的问题。哦哦比例的问题，这个不太理，没太理解老师。就是你要到航空大到西工大的话，百分之八九十，就是不能说百分之八九十吧，百分之六七十吧，都是央国企。你要在城电、西电的话，百分之六七十都不是央国企，不是不去，而是不愿意去。就是大家说句不好听的话，就是家长，你这个是广东人就不会这么想，哦、广东人就不会以进央国企为目标。可能是东北人思想是吧？<笑>对，你在的城市不同，你的思想也不一样。嗯、就是每个地方他也会宣传，就是每个地方他也会告诉你说，你就比如说我给你举个例子，像深圳的学校，深圳的学校他就会宣传你，我们这个专业是结合深圳的一个所谓的发展前沿，是为什么相关相关产业培养人才，而不是说我们这个学校毕业有多少多少人进了央国企。他在宣传的时候，他肯定不是以这个为宣传指导方向的。你这个就是传统东北人的一种一种所谓的一种一种一种思想方式，就是说啊，我要去所谓的央国企啊，这样的，就是就不太一样，相对稳定，对，相对稳定。然后的话呢，是跟跟可能这边不太一样，就是。<咳>有你这个分儿，除非说，我这么说家长，就是我接触到的，因为我现在在南方，我接触到的南方大多数的，就是如果说是女孩子，可能说啊，我稳定稳定，不图他挣多少钱。男生一般情况下不会有这种想法。哦，我家是男孩。对，男生一般情况很少会有这种想法，说说啊，就图个稳定啊，一年也不图挣多少钱。我周围的男生一般家长一般不会这么说。男生的话，我周围的家长一般都是说，哎，有有多大能力使多大能力啊，然后的话怎么怎么样，他不会有这种想法。女生说有这种想法很正常。哦，反正我家孩子的可能就是跟您这想法一一样，他想出去闯一闯。如果他要是想出去闯，就是那您建议他学什么专业呢？嗯，还是就是传统，就是每一个专业都有他自己发展的空间，只不过每一个专业的平台大小不一样，好吧？哦、没有一个专业说适合所有人，看你分高分低。你分高的话、嗯，想去干点尖端的事情的话，计算机电子信息科学，好吧？嗯、哦，好，那我知道了，谢谢你啊，张老师，我就再讲、嗯，谢谢你。真的，每个地方不一样，大家也不要觉得央国企稳定<咳>。我原来给大家说过一句话。L D， 大家知道啥意思吧 ？L D， 如果你是 L D 型的央国企，这种单位可进；如果是市场化的，我个人建议啊，你想好。如果是市场化的，你想好。市场化的，它它竞争不过市场化的东西。它如果是 L D 的，那可以，对吧 ？L D 的只有它可以，别人不能干。那那种你无所谓。但是如果说你是市场化的东西，对吧？你最后你真的你，尤其是我们我们我们。我们我们对吧？不说了，再说真的，我怕我自己他妈不见了，我操！真的，东北话讲，你没脸吗？对吧？东北话讲没脸吗 ？N 多年前，我们经历过什么？我们自己心里面点数吗？对吧？哎呀，哎呦，稳定，稳定吗？二三十年前，忘了吗？忘忘性这么快？对吧？你你你最后你最后市场竞争激烈的时候，你效益不行<咳>，所以说你别想那么多。而且的话，有的时候在一个环境内，那个环境是很容易温水煮青蛙的。就是再出来以后的话，因为它太温水煮青蛙了，它往往在那种相对比较稳定的环境下，扔到市场里边去疯狂竞争的时候，完蛋了。我不知道大家有没有这种感受？除非说就是大多数的人啊，因为除非说有小部分的人，他本身就适应市场环境。他本身就适应竞争，但是大多数的人在那个环境下温温着养着，温着养着，温着养着，懈怠了，懈怠了完以后，嘎巴不行了，呱扔到社会里边，完蛋，竞争不过。对我没好意思直说，所以说我就不知道为什么这个还这个看什么情况，对吧？看什么情况？地位，第一个地位叫做金钱地位。什么叫金钱地位？我爸住单人病房，一天多六百，我花得起，一个月一万八，我花得起，这叫金钱地位。我爸做手术，他最后做手术其实根本就救不了他的命，但是怎么样，他能不疼？他们没有那么疼，十二万，最后我爸没有那么疼，我值，我愿意花这十二万。这是你有钱你说这话
，你没钱怎么办？我同学知道金钱地位，还有什么地位叫什么地位？叫社会地位。为什么？单人病房为什么你能住？那么多人做，江湖广东经济都不差，对吗？花钱都不成问题，但凭什么你能住？各位家长，我们身边见过太多这样的例子了吧？你别说单人病房了，你看我医院好科室一张床位，你都得找。